আসসালামু আলাইকুম আমি মাসুম সাবেক ইমিগ্রেশন ভিসা টিম লিডার ইউএস এমবিসি ঢাকা ইমিগ্রেন্ট ভিসা আবেদনকারীরা ইন্টারভিউতে কি কি ডকুমেন্টস নিয়ে যাবেন কিভাবে সম্পর্ক প্রমাণ করবেন কি কি কোশ্চেন করবে কিভাবে অ্যান্সার করবেন এই রিলেটেড কথাবার্তা বলবো এই ভিডিওতে এর আগে আমি যে ভিডিওটা করেছি সেটা ছিল যে কেস ক্রিয়েশন লেটার পাওয়ার পাওয়ার পর থেকে ইন্টারভিউ লেটার পাওয়া পর্যন্ত যে কাজগুলো করতে হবে সেটা নিয়ে সেটা দয়া করে আপনারা দেখে নেবেন তো ইন্টারভিউতে আপনারা কি কী কাগজপত্র নিয়ে যাবেন আমেরিকা থেকে যে কাগজপত্রগুলো আনাবেন সেগুলোর কথা প্রথমে বলি এই কাগজগুলো কাদের লাগবে আপনার পিটিশনারের যদি পিটিশনারের কোনো হাউস হোল্ড মেম্বার থাকে থাকে তা তার যদি কোনো জয়েন্ট স্পন্সর থেকে থাকে তার তাদের যে ডকুমেন্টসগুলো আপনারা আনাবেন সেগুলো হচ্ছে ইউএস পাসপোর্টের কপি ক্লিয়ার কালার স্ক্যান করা সুন্দর কপি নেবেন প্রতিটা ডকুমেন্টসের ইউএস পাসপোর্টের কপি ম্যারেজ সার্টিফিকেট নিকা নামার কপি বার্থ সার্টিফিকেটের কপি নেবেন স্টেট আইডি থাকলে স্টেট আইডির কপি নেবেন বোথ সাইড ড্রাইভার্স লাইসেন্স থাকলে ড্রাইভার্স লাইসেন্সের কপি নেবেন বোথ সাইডস লাস্ট তিন বছরের ট্যাক্সের ডকুমেন্ট নেবেন অরিজিনাল ডাব্লিউ টু থাকলে ডাব্লিউ টু ফর্ম এটা নেবেন আই এট সিক্সটি ফোর এবং আই এট সিক্সটি ফোর এ অরিজিনাল সিগনেচার থাকে ওই ধরনের ওই কাগজটা নেবেন যেখানে অরিজিনাল সিগনেচারটা আছে এটা কিন্তু প্রিন্ট আউট দিয়ে হবে না অরিজিনাল সিগনেচারটা লাগবে এই মূলত আর সোশ্যাল সিকিউরিটি কার্ডের একটা কপি নিতে পারেন মূলত এই এই ডকুমেন্টগুলো আমেরিকা থেকে আপনাদেরকে আনাতে হবে এগুলো আপনারা কিছু ইমেইলে স্ক্যান করা ইমেইলের কপি নিতে পারেন এগুলো আপনারা প্রিন্ট করে নেবেন আর ওই যে যেগুলো বললাম সিগনেচার করা লাগবে সেগুলো আপনারা বাই পোস্টে আনাবেন আর আপনারা যারা অ্যাপ্লিক্যান্ট যারা ভিসা অ্যাপ্লিক্যান্ট তাদের কি কি ডকুমেন্ট লাগবে আপনাদের পাসপোর্ট সব পাসপোর্ট নতুন এবং পুরনো যত পাসপোর্ট আছে সব নিয়ে যেতে হবে পাসপোর্ট আপনাদের ছবি ছবি আপনারা যেটা কেস ক্রিয়েশনের পর যেটা আপলোড করেছিলেন সেটা যদি এমন হয় যে ছয় মাসের বেশি পুরনো হয়ে গেছে তাহলে নতুন ছবি তুলে নিয়ে যাবেন বার্থ সার্টিফিকেট ম্যারেজ সার্টিফিকেট নিকা নামা পুলিশ ক্লিয়ারেন্স পুলিশ ক্লিয়ারেন্স যদি বারো মাস পার হয়ে থাকে তাহলে নতুন করে আবার পুলিশ ক্লিয়ারেন্স নিয়ে ইন্টারভিউতে যাবেন আর অবশ্যই মেডিকেল টেস্ট আপনারা যেটা করেছেন সেটা রিসিপ্ট নিয়ে যাবেন হুম এই হচ্ছে মূলত বাংলাদেশ থেকে আপনাদের যে ডকুমেন্টসগুলো নিয়ে যেতে হবে সেগুলো এছাড়াও যদি অন্য কোনো রিলেটেড সিভিল ডকুমেন্টস থেকে থাকে যেমন যদি স্বামী মারা গিয়ে থাকে বা ওয়াইফ মারা গিয়ে থাকে বা কোনো সন্তান মারা গিয়ে থাকে আল্লাহ না করুক তাদের ডেথ ডেথ সার্টিফিকেট নিয়ে যেতে হবে বা কোনো সন্তানের বিয়ে হয়ে গেছে তাদের ম্যারেজ সার্টিফিকেট নিকা নামাটা নিয়ে যাবেন যেগুলো অরিজিনাল সেগুলো তো নিয়ে যাবেনি একটা সেট আপনারা ফটোকপি নিয়ে যাবেন অরিজিনাল এক সেট ফটোকপি এক সেট এভাবে করে নিয়ে যাবেন দুই সেট নিলেই হবে অনেক ক্ষেত্রে দুই সেট লাগেও না তারপরে আপনারা দুই সেট নিয়ে যাবেন অরিজিনাল এক সেট ফটোকপি এক সেট এই হচ্ছে মূলত ডকুমেন্টসের কথা এখন আসি আরও কিছু ডকুমেন্টের কথা যেগুলো কিনা আপনার অ্যাকচুয়ালি দরকার হবে ইন্টারভিউতে খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে ইমিগ্রেন্ট ভিসা আবেদনে আপনার একটা চ্যালেঞ্জ হচ্ছে যে সম্পর্ক প্রমাণ করা যেমন ধরা যাক আমার ভাই আমার জন্য আবেদন করেছে আমার ভাইয়ের সাথে আমার যে আমি যে সত্যি সত্যি ভাই এটা আমাকে প্রমাণ করতে হবে শুধুমাত্র আমার পাসপোর্টে আমার বাবার নাম ওনার পাসপোর্টে ওনার বাবার নাম একই এটা দিয়ে প্রমাণ করা যাবে না আরও কিছু এভিডেন্স লাগবে এই এভিডেন্সগুলো কি একটা খুব ভালো এভিডেন্স হচ্ছে ছবি ছবি যত পুরনো হয় তত ভালো আমাদের যদি ভাইয়ের দুই ভাইয়ের যদি ছোটোবেলার ছবি পাওয়া যায় খুবই ভালো যত আগের ছবি পাওয়া যাবে এছাড়া আমরা হয়তো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে একসাথে হয়েছি পরিবারের সাথে ছবি বিভিন্ন সময়কার ছবি এই ছবিগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট যত বেশি ছবি পারা যায় এবং যত বেশি পুরনো ছবি পারা যায় আপনারা কালেক্ট করবেন এবং এগুলো নিয়ে যাবেন পাশাপাশি এমন হতে পারে উনি আমাকে বিভিন্ন সময়ে টাকা পাঠান সে টাকা পাঠানোর রিসিপ্ট থাকতে পারে অথবা উনি আমাকে বিভিন্ন সময় গিফট পাঠিয়েছেন সে গিফটের চিঠিগুলো আপনারা রেখে দিবেন সে চিঠিগুলো থাকতে পারে বা খামগুলো রেখে দিতে পারেন এই ধরনের অথবা আপনাদের যে ফোন রেকর্ড বা ফোনে কথাবার্তা বা ম্যাসেঞ্জারে কথাবার্তা বিভিন্ন ধরনের এভিডেন্স যত বেশি সম্ভব আপনারা কালেক্ট করে প্রিন্ট আউট করে নিয়ে যাবেন এগুলো আপনাদের সম্পর্কটা প্রমাণ করতে সাহায্য করবে সম্পর্ক প্রমাণ করাটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ ইমিগ্রেশ ইমিগ্রেশন ভিসা অ্যাপ্লিকেশ অ্যাপ্লিকেন্টদের ক্ষেত্রে আর সম্পর্ক প্রমাণ করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যায় পড়েন হচ্ছে হাজব্যান্ড ওয়াইফ কেসের অ্যাপ্লিকেন্টরা যদি আপনার বিয়েটা আসলে বড় করে না করা হয়ে থাকে বড় অনুষ্ঠান ন্যাচারালি নর্মালি আমরা যেরকম বিয়ের অনুষ্ঠান দেখি ওই ধরনের যদি না হয়ে থাকে তাহলে আসলে অনেক প্রবলেম হয় ভিসা পেতে তো ওই ধরনের যদি হয়ে থাকে প্রচুর ছবি প্রচুর ভিডিও প্রচুর এভিডেন্স তাহলে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু ওগুলো যদি কম থাকে আপনাকে অনেক কোশ্চেনের সম্মুখীন হতে হবে ভিসা পেতে সমস্যা হবে এবং অনেক দেরি লাগতে পারে এবং ভিসা নাও পেতে পারেন এই ধরনের একটা ব্যাপার হতে পারে তো যাই হোক মূল কথা হচ্ছে বিভিন্ন এভিডেন্স দিয়ে আপনাকে সম্পর্ক প্রমাণ করতে হবে এভিডেন্স যেভাবে
এগুলো একটা সেট করবেন পাশাপাশি একটা সেট ফটোকপি আর এভিডেন্স এটা একটা প্যাকেট করবেন এভিডেন্সের কপি না নিলেও হবে বা নিতে পারেন সমস্যা নেই নন ইমিগ্রেন্ট ভিসা আবেদনকারীর ক্ষেত্রে আমি বলি যে কাগজপত্র একেবারেই কম নিয়ে যাবেন না নিয়ে গেলেই ভালো হাতে গোনা কয়েকটা কাগজপত্র নিয়ে যাবেন ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট ইত্যাদি ইত্যাদি খুব ছোট ছোট কিছু কিন্তু ইমিগ্রেন্ট ভিসা আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে আপনি যত বেশি ডকুমেন্টস যত বেশি এভিডেন্স প্রডিউস করতে পারবেন আপনার জন্য তত ভালো এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে তো সম্পর্ক প্রমাণ করার চেষ্টা করবেন বিভিন্ন এভিডেন্সের মাধ্যমে এরপর আসি কি কোশ্চেন করবে কীভাবে অ্যান্সার করবেন কোশ্চেন অ্যান্সার নিয়ে ইমিগ্রেশন ভিসা আবেদনকারীদের ঘাবড়ানোর কিছু নাই কারণ এমন কোনো প্রশ্ন করবে না যেগুলোর উত্তর আপনার জানার কথা না সচরাচর কী ধরনের প্রশ্ন করে যেমন আপনার পিটিশনার সে কীভাবে গেল কত সালে গেল কে নিয়ে গিয়েছিল সে ওখানে কী করে সন্তানরা কী করে হাজব্যান্ড কী করে ওয়াইফ কী করে কবে এসেছিল ইত্যাদি ইত্যাদি ছেলে মেয়েরা কোথায় পড়ে এই ধরনের যেগুলো আপনার জানা উচিত যেমন আমার ভাই যদি আমার জন্য আবেদন করে থাকে আমার ভাই কি করে তার ওয়াইফ কী করে বাচ্চারা কী করে কোন স্কুলে পড়ে কোন ক্লাসে পড়ে আমার যদি রিলেশনশিপ নর্মাল থাকে তাহলে তো আমি এগুলো জানবই কাজে এই ইনফরমেশনগুলো আপনারা জেনে যাবেন জয়েন্ট স্পন্সার সম্পর্কে দুই একটা কথা জেনে যেতে পারেন তার সাথে আপনার সম্পর্ক কী একেবারে অচেনা কেউ যদি জয়েন্ট স্পন্সার হয়ে থাকে তার সম্পর্কে কিছু না কিছু জেনে যাবেন যে সে কী করে কোথায় থাকে কীভাবে পরিচয় ইত্যাদি ইত্যাদি এই ধরনের কোশ্চেন আসতে পারে পাশাপাশি আপনারা যারা অ্যাপ্লিকেন্টরা আছেন আপনাদের সম্পর্কে কিছু কোশ্চেন করতে পারে আপনারা কোথায় আছেন কী করেন বাচ্চা কাচ্চারা কোথায় আছে কার বিয়ে হয়েছে কার বিয়ে হয় নেই সবচেয়ে বেশি কোশ্চেনের সম্মুখীন হতে হয় স্পাউস ভিসার ক্ষেত্রে যেন হাজব্যান্ড ওয়াইফের ক্ষেত্রে অথবা ওয়াইফ হাজব্যান্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করেছে এরকম এবং এফ ফোর কেস যেটা ভাই বোনের কেস স্পাউস অ্যাপ্লিকেন্টদের ক্ষেত্রে কী হয় তাদেরকে প্রচুর কোশ্চেন করা হয় যে রিলেশনশিপটা যদি ঠিকমতো ওরকম প্রমাণ করার মতো এভিডেন্স না থাকে তাদেরকে অনেক ধরনের কোশ্চেন করা হয়ে হতে পারে কাজেই আপনারা কোশ্চেন অ্যান্সারের জন্য রেডি থাকবেন হাজব্যান্ডের সম্পর্কে বা ওয়াইফের সম্পর্কে ভালো মতো জানা থাকতে হবে কীভাবে পরিচয় হলো কীভাবে বিয়ের কথাবার্তা হলো এভরিথিং সব কিছু খুব সুন্দর মতো আপনাকে এক্সপ্লেন করতে পারতে হবে যাতে সব কিছু মনে হয় যে না রিয়েল একেবারে অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ যদি হয় খুবই ভালো নো প্রবলেম অ্যারেঞ্জ ম্যারেজও হয়েছে এবং খুব ভালো মতো দুই পক্ষ ম্যাচ করে এই ধরনের সুন্দর একটা প্রেজেন্টেশন আপনাকে দিতে হবে যে কোনো কোশ্চেনের অ্যান্সারে যাতে করে মনে হয় যে সম্পর্কটা সত্যি এবং বিয়ে করে বেনিফিট নেওয়ার উদ্দেশ্যে বিয়ে বিয়েটা করা হয়নি সিবলিং কেসগুলোতে কি হয় সিবলিং কেসগুলোতে যদি এমন হয় যে কোনো একটা সন্তান তার চব্বিশ বছর বয়স কিন্তু সিএসপি ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে সে ভিসার জন্য কোয়ালিফাই করেছে বাট তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে ম্যারেড হতে পারে কোনো একটা মেয়ে মনে হতে পারে তার সে ম্যারেড তাকে আনম্যারেড বানিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে এই ধরনের ক্ষেত্রে আপনারা অনেক কোশ্চেনের সম্মুখীন হবেন এই কোশ্চেনগুলোর অ্যান্সার দেওয়ার জন্য আপনাদেরকে প্রিপেয়ার থাকতে হবে অথবা হয়তো কোনো একটা ছেলে সিবলিং কেসের কথাই বলছি হাজ ভাই বোনের কেস ছেলে তার বয়স চব্বিশ সিএসপি এতে সে ক্যাল কোয়ালিফাই করেছে কিন্তু তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে হয়তো ছাব্বিশ সাতাশ হতে পারে বয়স লুকিয়েছে এই ধরনের ক্ষেত্রে আপনারা কী করবেন আপনার স্কুল ডকুমেন্টস নিয়ে যাবেন ওই তার ওই সন্তানটার ছোটোবেলায় স্কুল ডকুমেন্টস নিয়ে যাবেন যত আগের স্কুল ডকুমেন্টস পারেন তত ভালো এসএসসি এইচএসসি নট ইনাফ এগুলো দেওয়া হবে না এগুলো সবাই কালেক্ট করতে পারে চেঞ্জ করতে পারে ম্যানিপুলেট করতে পারে এগুলো নট ইনাফ আরও আগের ক্লাস ওয়ান টুতে কোথায় পড়েছে সেখানে ওই রেজিস্ট্রিতে কী ছিল তার নাম এবং জন্ম তারিখ বাবার নাম মায়ের নাম কী ছিল এই ধরনের ডকুমেন্ট আপনারা প্রডিউস করার চেষ্টা করবেন না বলে কিছু নাই নো কথাটা ইউজ করবেন না এখানে খুঁজে বের করবেন যত ধরনের এভিডেন্স প্রডিউস করা যায় তার বয়সটা প্রমাণ করার জন্য যে হ্যাঁ তার বয়স সত্যি সত্যি চব্বিশ বয়স লুকানো হয় নাই সে সিএসপি এ ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে কোয়ালিফাই করে এবং তাকে যদিও দেখতে মনে হচ্ছে ছাব্বিশ সাতাশ বাট সে আসলেই চব্বিশ এগুলো প্রমাণ করতে হবে একেবারে ছোটোবেলার এভিডেন্স দিয়ে এভিডেন্সের ক্ষেত্রে আপনারা মনে রাখবেন যত পুরনো এভিডেন্স কালেক্ট করা যায় তত ভালো সেটা প্রবে বয়স প্রমাণের জন্য হোক বা সম্পর্ক প্রমাণের জন্য হোক না কেন তো কাজেই ইন্টারভিউ কোশ্চেনিয়ার কোশ্চেন অ্যান্সার আপনাদের জানার মধ্যে নাগালের মধ্যেই থাকবে রিলেশনশিপ যদি নর্মাল হয় যদি রিয়েল হয় আপনারা এই কোশ্চেনগুলোর অ্যান্সার করতে পারবেন কোনো অসুবিধা হবে না যা প্রশ্ন করবে আপনার লাইফ রিলেটেডই কোশ্চেন করবে এমন কোনো প্রশ্ন করবে না যেটা আপনার জানার কথা না যে নিউ ইয়র্কের গভর্নরের নাম কি আপনি তো এখানে থাকেন না আপনি কীভাবে জানবেন এই ধরনের কোশ্চেন করলেও অসুবিধা নাই আপনি বলবেন যে আপনি জানেন না আপনি যখন জানবেন তখন তাকে বলবেন এই ধরনের কথা আপনার বলে দিবেন কোনো সমস্যা নেই মেইন কথাটা হচ্ছে যে এভিডেন্স সম্পর্ক প্রমাণ করা এটা হচ্ছে মূল মূল ইস্যু এবং পাশাপাশি আপনারা যে তথ্যগুলো দিয়েছেন সে তথ্যগুলো রিয়েল এবং সত্য কোথাও কোনো কিছু হাইড করা হয় নাই কোনো ইনফরমেশন ম্যানিপ
কমানো হয়েছে অথবা হাজব্যান্ড ওয়াইফ সম্পর্ক বলা হচ্ছে কিন্তু মনে হচ্ছে যে বিয়েটা আসলে ফেক এই ধরনের ক্ষেত্রে আসলে কোশ্চেন্স এগুলো বেশি করা হয় আর ভিসা ইন্টারভিউর পর যদি আপনার সব কিছু ঠিকঠাক থাকে কয়েকদিন পরেই ভিসা পেয়ে যাবেন যদি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ প্রসেসিংয়ে রাখা হয় এর মানে তো আমি বিভিন্ন জায়গায় বলেছি আপনাদের ঘাবড়ানোর কিছু নাই যদি কোনো কোশ্চেন ইয়ার ইমেল করে দেয় সেটার অ্যান্সার করবেন ইমেইলে ওখানে ইনস্ট্রাকশন দেয়া থাকে কোথায় ইমেল পাঠাবেন সেটাও দেওয়া থাকে এগুলো দেখে দেখে আপনার ইমেল করবেন এবং ওয়েট করতে হবে আবারও বলি বারবার বলি কতদিন লাগবে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ প্রসেসিং কতদিন লাগবে আমার সব কিছু জমা দেওয়া হয়ে গেছে ইন্টারভিউ তারিখ পেতে কতদিন লাগবে এই ধরনের প্রশ্নের আসলে কোনো উত্তর নাই এই প্রশ্নগুলো করা যাবে না অপেক্ষা করতে জানতে হবে ইমিগ্রান্ট ভিসা আবেদনকারীদেরকে অপেক্ষা করবেন ইন্টারভিউর পর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ প্রসেসিং দিয়েছে কোশ্চেন কোশ্চেন ইয়ার দিয়েছে রিপ্লাই করবেন অ্যান্সার দিবেন সব কিছুর অপেক্ষা করবেন ইমেল চেক করবেন ফোন অলওয়েজ সাথে রাখবেন যাতে করে ফোন করলে বা ইমেল করলে আপনারা অ্যান্সার দিতে পারেন কোনো কিছু চাওয়া হলে দরকার হলে ইমেল করা হয় যদি কোনো কারণে পাসপোর্ট জমা রাখে এবং আপনার পাসপোর্ট প্রয়োজন হয় ভিএফএস গ্লোবালের মাধ্যমে আপনারা পাসপোর্টটা কালেক্ট করে পাসপোর্ট ইউজ করতে পারবেন কোনো অসুবিধা নেই তাতে করে কেসের কোনো ক্ষতি হবে না কেস যেমন আছে তেমন চলতে থাকবে আপনারা আপনার পাসপোর্ট ইউজ করবেন পরে আবার দরকার মতো তারা চাইলে জমা দেবেন অথবা জমা দিয়ে দেবেন মানে মেন ব্যাপারগুলো হচ্ছে যে সব কিছু যদি ঠিকঠাক থাকে আশা করা যায় আপনি অন দ্য ডে অফ ইন্টারভিউ ভিসা পেয়ে যাবেন তারপরেও কারো কারো ক্ষেত্রে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ প্রসেসিং দেওয়া হয় অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ প্রসেসিং দিলেও ঘাবড়ানোর কিছু নাই যথাসময়ে সব কিছু ঠিকঠাক মতো হয়ে যাবে যদি লম্বা সময়ও পার হয়ে যায় এখানে আসলে করার কিছু নেই আপনি ইমেল করে বা ফোন করে এখানে সেখানে দৌড়াদৌড়ি করে টাকা পয়সা খরচ করে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন কিছু করে লাভ হবে না আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে যথাসময়ে তারা সব কিছু মানে যদি ঠিকঠাক থাকে আপনাকে ভিসা দিয়ে দিবে আর যদি কোনো ডকুমেন্ট এক্সপায়ার হয়ে যায় সেই ডকুমেন্টটা আবার কালেক্ট করে দিতে বলবে সে কাজে এগুলো নিয়ে ওয়েড হওয়ার কিছু নেই প্রসেসটাতে আপনাদেরকে গো থ্রু করতে হবে ধৈর্য সহ ধৈর্য সহকারে অনেক ধৈর্য রাখতে হবে এখন ইন্টারভিউ তারিখ পেতেই মানুষকে অনেক ধৈর্যের পরিচয় দিতে হচ্ছে অনেকেই ছয় মাস আট মাস দশ মাস এক বছর পরেও ইন্টারভিউ তারিখ পাচ্ছে না ধৈর্য ধৈর্য রাখতে হবে প্রতিটা ক্ষেত্রে আপনাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে আমাকে ইমেল করতে পারেন বাট এমন কোনো ইমেল দয়া করে করবেন না যে ইমেলের অ্যান্সার আমি কোনো না কোনো ভিডিওতে দিয়ে ফেলেছি দয়া করে ইমেল করার আগে আমার ভিডিওগুলো ভালো মতো দেখবেন তাহলে আশা করা যায় অনেক প্রশ্নের উত্তরই আপনারা পেয়ে যাবেন আমি অনেক প্রশ্নের উত্তরই দিয়ে ফেলেছি সেই ধরনের ইমেল আমি পাই যে ইমেলগুলো পাই তার ফিফটি পার্সেন্টের অ্যান্সার আমি কোনো না কোনো ভিডিওতে দিয়ে ফেলেছি আপনি যখন ইমেল করবেন স্পেসিফিক্যালি কোনো একটা পার্টিকুলার পয়েন্টে ইমেল করবেন এবং জরুরি হলেই ইমেল করবেন তা না হলে নয় অনেক ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য আমার চ্যানেলটি দয়া করে সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন জরুরি কোনো কোশ্চেন থাকলে টু দ্য পয়েন্ট কোনো কোশ্চেন থাকলে সবার আগে আমার ভিডিওগুলো ভালো মতো মনোযোগ দিয়ে দেখবেন তারপর দয়া করে ইমেল করবেন অনেক ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম